দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন যারা মুসলিম আমরা তো খুব একটা অ্যালকোহল খাই না তো মানে আমাদের ক্ষেত্রে কি ওরা কনসিডার করে কিনা যে অ্যালকোহল খায় না ওরা ফোর্স করে না আচ্ছা আচ্ছা অন্য অপশন আছে যে চা কফি অন্য সফট ড্রিঙ্কস আচ্ছা আচ্ছা বিলি খাওয়া তো মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই ওরা একটু ফোর্স করে মানে আপনারা কি কখনো ফোর্স ফোর্স করে নাই নো কমেন্ট নো কমেন্ট না মানে ওয়েলকাম एवरीवन টু আদ্দা ইন আবাউট পডকাস্ট আমি মুরসালিম আমি শিবলি তো আজকে আমাদের টপিকটা কিছু ইন্টারেস্টিং তো আমরা আজকে জাপানের কাজের পরিবেশ অর্থাৎ ওয়ার্ক কালচার ইন জাপান নিয়ে কথা বলবো তো এটার অনেক সাইড নিয়ে কথা বলা যায় সো পজিটিভ নেগেটিভ তো আমরা ফার্স্ট কি নেগেটিভ সাইড নিয়ে কথা বলি বা কনস নিয়ে কথা বলি হ্যাঁ তো লেটস স্টার্ট ওকে এখন তুই তো জাপানে অনেক দিন ধরে কাজ করছিস তো জাপানের ওয়ার্কিং আওয়ার নিয়ে যদি কিছু বলতি আচ্ছা আচ্ছা ওয়ার্কিং আওয়ারটা কেমন জাপানের একটা মানে ইমেজ আছে যেটা অনেক বছর ধরে প্রচলিত যে এখানে ওয়ার্কিং আওয়ারস অনেক লং অর্থাৎ অনেকক্ষণ কাজ করা লাগে বা সামথিং এবং ওরা ওভার ওয়ার্ক করে কথাটা আংশিকভাবে সত্য আসলে জাপানের একটা আফটার ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু জাপানের মানুষরা অনেক বেশি পরিশ্রম করে দেশটাকে এভাবে এখানে আনছে সেই জন্য ওরা প্রায় এমন কি এমন একটা সপ্তাহে ছয় দিনে কাজ করতো হ্যাঁ সাত দিনে কাজ করতো আগে ওই কালচারটা থেকেই মনে হয় এই ইমেজটা তৈরি হয়েছে তো এখন যেটা হয় যে দেখা যায় যে এখন হয়তো কাজের পেশা অত না থাকলেও অফিসের বসের মন জয় করার জন্য বসে খুশি করার জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে অফিস শেষ হয় ছয়টার সময় বাট মানুষজন বসে থাকে সাতটা আটটা পর্যন্ত আচ্ছা সে দেখাচ্ছে যে অনেক কাজ করছে তো এভাবে আসলে ওয়ার্ক আউটটা লং হয়ে যায় এটা আসলে একটা কালচারাল ইস্যু কালচার হ্যাঁ অনেকে ছয়টার পরে এটা সার্ভিস ব্র্যান্ডিও বলে মানে ওভার টাইম পে করে না ফ্রি ওভার টাইম ফ্রি ওভার টাইম বলা যায় তো ওইটা অনেকে করে কারণ তার বস বা তার ম্যানেজার যদি অফিস থেকে না যায় সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে বসে থাকে মানে তার সাথে একসাথে কাজ করবে আচ্ছা 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 তো তাহলে ধর তুই বলতে চাচ্ছ যে কাজ করছে বা টাকা নিচ্ছে না বা বসের সামনে ইমেজটা ভালো রাখতেছে ইমেজটা ভালো রাখতেছে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তো তাহলে তবে একটা জিনিস আমি খেয়াল করব যে বর্তমান সমাজে মানে বর্তমান সময়ে এই জিনিসটা কিন্তু কিছুটা অনেকটাই কমে আসছে এখন একটু কম হ্যাঁ মানে এখন বসরা ছয়টা বাজলে বা সাড়ে পাঁচটা বাজলেই বলে যে তোমাদের কাজ শেষ সমাজ চলে যাও কারণ এখন জাপান চেষ্টা করতেছে ওই ইমেজ থেকে বের হয়ে আসার জন্য তো অ্যাট দিস মোমেন্ট জাপানের বেশিরভাগ কোম্পানি এক্সট্রা ওভার ওয়ার্ক করায় না করায় না এক্সেপশন আছে বাট মোস্ট মোস্ট অফ দিন করায় না বরঞ্চ আমি বলবো যে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে কম ওয়ার্ক হওয়ার এখানে যেমন আমার ওয়ার্ক হওয়ার নাইন টু ফাইভ থার্টি হ্যাঁ আমারও সেম তো এই যেটা এখন একটা ইম্প্রুভমেন্ট বলবো তো আমার মনে হয় জাপানের ওয়ার্ক কালচার আরেকটা ইন্টারেস্টিং অ্যাসপেক্ট হচ্ছে হলো যে সাইড টক বা চিট চ্যাট এই জিনিসটা ওদের আছে কিনা যেটা আমাদের বাংলাদেশে দেখতে পাই আমরা অফিসে মানে অফিস তো নটা থেকে শুরু হয় বেসিক্যালি নটা থেকে ছটা পর্যন্ত ওরা অফিস এনভায়রনমেন্টে মানে অফিসে যখন ঢুকে তখন প্রাইভেট বা পার্সোনাল যে কথাগুলো বা চিট চ্যাট করা একটু বাসিত চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে অন্য কলিগের চেয়ারের সামনে গিয়ে যে হালকা ছোট একটু আড্ডা দেওয়া এটা জাপানিজ অফিস কালচারের না একদমই নেই বললেই চলে মানে অফিস টাইম ওরা হ্যাঁ কথা বলে লাঞ্চ টাইম বা অফিস শেষ করে প্রাইভেট ইস্যুজ নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু অফিস টাইমে ঠিকঠাক ছোট অল্প কথা খুব একটা বলে তার মানে কি বলতে চাস যে ওরা রোবটের মতো কাজ করে না রোবট বলবো না মানে অফিস টাইমে অফিসের যে কাজগুলো আছে ওগুলো নিয়ে ওরা হয়তো ফান করে আলোচনা <laughs> আচ্ছা আচ্ছা তো 
একটা সমস্যা হচ্ছে হলো এখানে স্যালারি ইনক্রিজটা খুবই সামান্য বলা যায় অর্থাৎ কেমন ধরা যায় যে বছরে দুই তিন হাজার যেটা দু তিন হাজার বাড়ে এবং প্রমোশন ওইভাবে না হয় তো আচ্ছা স্যালারি না হয় বুঝলাম তো ওদের ছুটি নেওয়ার ব্যাপারটা কিরকম লিফ কালচারটা কিরকম আমরা যেমন বাংলাদেশে খুব সহজে ছুটি নিতে পারি অনেক ছুটি পাই এখানে হলো যারা একসাথে টিমে কাজ করে কেউ যদি ছুটি নিতে চায় টিম মেম্বার সবাই একটু তাকে অন্যভাবে ট্রিট করে ও আমাদের সাথে কোয়াপারেট করতেছে না মানে কিছুদিন পর পরই ছুটি নিচ্ছে সৌভাগ্য হয়েছে যে তারা মানে পার্সোনাল আমরা যেরকম বাংলাদেশে কি করি অফিস কাজ করার তিন দিনের জন্য কক্সবাজার যাবো সবাইকে বলে যাই কিন্তু জাপানে ঘুরতে গেলে ওইভাবে বলে না অন্য তারা প্রাইভেট রিজন দেখিয়ে ছুটিটা নেয় আচ্ছা আচ্ছা মানে একটু বলবো যে একটু কালচারাল ব্যাপার আছে ছুটি আছে হ্যাঁ সরকারি ছুটি অনেক আছে ওরা ইন জেনারেল অসুস্থ একটু কম হয় হ্যাঁ এটা কারণ তো অনেক তো আচ্ছা যে কোম্পানি মানে জয়েন করা হয় ছয় তিন থেকে ছয় মাস কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে তিন থেকে ছয় মাস প্রবেশন পিরিয়ড থাকে তো ওই টাইমটাতে কোম্পানি খুবই তাদের টেক কেয়ার করে মানে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আচ্ছা আচ্ছা তো এমনও দেখা গেছে যে অনেক জাপানিজই একটা কোম্পানিতেই লাইফ মানে জব করার যে মানে সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত জব করা যায় একটা কোম্পানিতে কাটিয়ে দিচ্ছে সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স পর্যন্ত একটা কোম্পানি একটা কোম্পানিতে কাজ করে কাটিয়ে দিচ্ছে কারণ কোম্পানি তাকে অনেক ফ্যাসিলিটিস যা যা দরকার সবই মানে দেয় কিন্তু যদি তুমি অফিসে কারোর সাথে হয়তো মারামারি করো তোমার জন্য কোম্পানি অনেক ক্ষতি হচ্ছে মানে ফাইন্যান্সিয়ালি প্লাস অফিসের টিম মেম্বারদের সমস্যা হচ্ছে তোমার জন্য তখন মানে খুব একদম ওটা এক পার্সেন্ট রেয়ার কেস তাছাড়া ফায়ার করে না তো তো এরপরে টপিকটা যদি আমরা যেতে চাই তো কি নিয়ে আলোচনা করা যায় অফিসের পরে ও আচ্ছা অফিসে তো বললি যে চিটচ্যাট বা প্রাইভেট আলোচনা করা যায় না নমিকায়ের ব্যাপারটা নিয়ে যদি আলোচনা করতে জাপানিজরা এটাই জাপানের আসলে সোশ্যাল 
সোশ্যাল মানে সোশ্যালি কানেক্ট হওয়ার একমাত্র ওয়ে অফিসের কলিগদের সাথে অফিসে পার্ক হ্যাঁ অফিসে যেহেতু ভিতরে কথা হয় না তো সবার ভিতরে একটা ইন্টারপার্সোনাল কানেকশন তৈরি করার জন্য কোম্পানি পে করে সবাইকে যাতে তারা নমিকাইতে যায় অর্থাৎ তারা অফিস পার্টিতে যায় অফিস পার্টিতে হ্যাঁ অফিস পার্টিতে তারা ওখানে সবাই একসাথে ড্রিংক করে একসাথে খাওয়া দাওয়া করে একসাথে মানে তখন আসলে ওই হায়ার আর কি থাকে না কে বস কে জুনিয়র হ্যাঁ হ্যাঁ সবার সবার সাথে ফান করে ফ্রিলি কথা বলা যায় ফ্রিলি কথা বলা যায় তো ড্রিংকিং পার্টি যেহেতু তো আমাদের ক্ষেত্রে কি ওরা কনসিডার করে কিনা যে অ্যালকোহল খায় না ওরা ফোর্স করে না আচ্ছা আচ্ছা অন্য অপশন আছে মানে মিথ্যা বলবো না অফার করে অফার করে হ্যাঁ শুনেছি যে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বা হাউজিং এর জন্য কিছু কস্ট এই ব্যাপারে অ্যাসিস্ট করে আচ্ছা এই ব্যাপারে হ্যাঁ কি মতামত এটা খুবই ভালো এর কোম্পানি বাসা থেকে অফিস পর্যন্ত যাওয়ার জন্য যে ট্রেন ফেয়ারটা মানে ট্রেনে যে ভাড়াটা এটা পুরোটাই পে করে পুরোটাই পে করে হ্যাঁ তো কেউ এক মাসের জন্য টিকিট কিনে কেউ তিন মাস ছয় মাসের জন্য টিকিট কিনে আচ্ছা আচ্ছা ওটার একটা সুবিধা হলো কি ইজিলি উইকেন্ডগুলোতে তোমার যদি অফিস থেকে স্টেশন অফিস থেকে বাসা আসার যে স্টেশনগুলো উইকেন্ডও ইজিলি ফ্রি ইউজ করা যায় আচ্ছা যেহেতু এক মাসে টিকে মানে ট্রেন পাস ট্রেন পাস আচ্ছা স্যার এটা খুবই একটা উইকেন্ডও সেটা ইউজ করতে পারো হ্যাঁ উইকেন্ড আনলিমিটেড আনলিমিটেড অফ নাই শুধু অফিস অফিস দিয়ে তো যদি অফিস 9টা থেকে 6টা হয় এরপরেও যদি ওই স্টেশনগুলোর ভিতর অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার পড়ে হুম ইজিলি যাওয়া যায় ওই টিকেট আচ্ছা এটা খুবই ভালো আর হাউজিং এর ব্যাপারটা হলো ইয়া কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে আচ্ছা মানে কি রকম মানে যদি अमाउंट বলি তাহলে হলো 20000 ইয়েন থেকে শুরু হয় 50000 ইয়েন 60000 ইয়েন পর্যন্ত দিয়ে থাকে বা কোম্পানি কোম্পানি টু কোম্পানি কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে আচ্ছা আচ্ছা আর ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট তো সেম 25000 ইয়েন থেকে 80000 ইয়েন পর্যন্ত পে করে বাংলাদেশে শিখায় <laughs> টাকাও <laughs> পাচ্ছ তো এই জন্য 
যেমন জাপানের টোইক মানে ইংলিশের জন্য একটা एग्जाम আছে আইএলটিএস স্যাট যেরকম টোফেল টোফেল তো তো एग्जामটা দিলো কোম্পানি প্রাইজ মানে দেয় আচ্ছা 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 হ্যাঁ আর আমরা যেহেতু ফরেনার্স জাপানে তো আমরা জাপানিজ যে एग्जामটা জেএলপিটি ওটা এন1 এন2 এন3 জাস্ট সার্টিফিকেটের মধ্যে কোম্পানি মানে হেল্প করে প্লাস প্রাইজ মানে তো আছে গিফট না অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রমোশন হয় এটা ইয়া করে ভেরি করে ডিপেন্ড করে হ্যাঁ তাহলে খুবই ভালো আর তাহলে এটা এটা না হয় গেল হুম তো তারপরে ধর আমরা যদি যাই হেলথ এর ব্যাপারে অর্থাৎ হেলথ ইন্স্যুরেন্স বা হেলথ চেকআপ এই ব্যাপারে কোম্পানি কি ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করে আচ্ছা হেলথ ইন্স্যুরেন্স এর ব্যাপারটা হলো ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স তো আছেই সবাই হুম হুম জাপানে সবাই ওটা এনরোল হওয়ার দরকার তো পাশাপাশি কোম্পানিতে যারা জব করে বাধ্যতামূলক সবাই ইয়ারলি একবার মানে ফুল বডি চেকআপ করা লাগে আচ্ছা স্যার কোম্পানি থেকেই বলবে কখন করা লাগে হুম হুম এভরি ইয়ার প্রতিটা বছরই তোমার ওই হেলথ চেকআপটা করাই লাগে তো এটা কোম্পানি ইয়া পে করে আচ্ছা স্যার তাহলে এটা ইন্স্যুরেন্স না কোম্পানি পুরোটা পে করে বা এটা ভালো এটা ভালো তো এটা আবার এখন অনেকের হেলথ রিপোর্টে মাঝে মাঝে হয়তো কার কোয়েস্টর বেশি থাকে তো এটা অফিস থেকে আবার মেইল করে যে তুমি এটা ইয়া ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে ওষুধ মানে যা যা প্রেসক্রাইব করে ওটা ওষুধ খেয়ে ওটা কমানোর চেষ্টা করো তারপর আবার চেকআপ করে অফিসকে বলা লাগে বা হ্যাঁ এটা সব অফিসেই সেম জাপানে আচ্ছা 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 তাহলে স্পেসিফিক লিখো হ্যাঁ এটা ভালো একটা মানে নিজের শরীরের জন্য মানে তুমি চেক করতে পারো যে তোমার এখন শারীরিক অবস্থা কি মানে এক বছর আগে তো তো जपान মানে কথা বলার মত জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ লাগে ওইটা থাকলে দেখা যায় জব এর অভাব হয় না মানে কন্টিনিউয়াস রিক্রুটাররা লিংকড ইন মেসেজ দিতেই থাকে যে একটা ইন্টারভিউ দিয়ে যাও হ্যাঁ মানে তিন চারটা কোম্পানি একসাথে অ্যাপ্রোচ করা শুরু করে অ্যাপ্রোচ করে হ্যাঁ তো কন্টিনিউয়াস মেইল পাওয়া যায় তো এটা একটা সুখ খবর যারা প্রোগ্রামিং এর ইন্টারেস্ট আছে হ্যাঁ আর এই জাপানিজটা জানা থাকলে আমি বলবো জব অনেক আচ্ছা দ্যাটস ট্রু হ্যাঁ আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড আইটি স্কিল ও মানে আছে বাট পাশাপাশি তোমার জাপানিজ স্কিলটা আছে তাহলে জব অভাব মানে অভাব হবে না হুম আইটি ক্ষেত্রে আইটি ক্ষেত্রে আসলে জব অনেক অপরচুনিটি অনেক এবং আমি সবাইকে এনকারেজ করব যারা এক্সিস প্রোগ্রামিং পারেন তারা এট লিস্ট কিছুটা জাপানিজ শিখে জাপানের জন্য अप्लाई করতে পারবে জাপানি ইজিলি अप्लाई ইজিলি হয়ে যাবে আশা করি তো দ্যাট ইজ এ রিয়েলি গুড থিং হ্যাঁ আর লাস্ট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই যদি এটা মানে কর্পোরেট কালচারের ভিতরে পড়ে না বাট একটা জিনিস আমরা খেয়াল করেছি যে অফিসের ভিতরে অনেক কয়েকদিন ধরে দেখলাম যে তারা দুজন কলিগ ছিল ছেলে মেয়ে আবার দেখা যায় যে ছয় সাত মাস পরে দেখলাম যে তারা বিয়ে করে ফেললো আচ্ছা এবং এটা একটা যেটা না অনেক অনেক হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমিও মানে খেয়াল করলাম আচ্ছা আচ্ছা তো এইটা কেন হয় এইটা কেন হয় এটা তো কারণ আমি মানে আমার যেটা পারসেপশন আমার অফিস পরে আলাদা করে ডেট করা বা অন্য মানুষকে মানে খুঁজে বের করার টাইম হয় মনে হয় মিলানো কঠিন প্রেম করার টাইম নেই আসলে প্রেম করার টাইমটা কঠিন হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওই কারণে অফিস থেকে যদি মনে হয় আমি শিওর না অফিস থেকে যদি তুমি অ্যাপ্রোচ করতে পারো হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে মানে প্রেম করা বা ডেট করাটা ইজি হয় ইজি হয় আচ্ছা আচ্ছা বাঙালি মেয়ে ভালো লাগে নাকি মানে জাপানিজ মেয়ে হইলে সমস্যা নেই নাকি এখন একটা ফিউচার বলে দিবে আচ্ছা আচ্ছা জাপানিজ ভালো লাগে না বাংলাদেশি অবশ্যই বাংলাদেশি মেয়ে 
जपानी कमेंट कर